sehen, diese Tüten jetzt bei diesem Metall zum Beispiel, bei den Handeln konnte man es gut sehen, und dreht sich es andersrum entgegengedreht. Ob die Drehung gleich ist zu dieser äußeren Drehung, es sind alles immer Drehungen. Wenn diese Drehung und diese Drehung übereinstimmen, dann bleibt es hier. Ist das andersrum gedreht, dann wandert es nach außen und das Pech hat, liegt es ganz raus und landet dann unten, aber wenn es hier ähm, passt zu, zu dieser Außenladung, dann könnte es hier andocken und hier bleiben. Das sind diese Spitzen, die wir beim Metall haben. Und hier ist zum Beispiel gleich, selbe Winkel wie dieser Winkel ist hier. Und das bleibt dann in der Mitte und wird sich gar nicht bewegen. Das sind die, die man dann später, wenn man mal die Uratome einzeln auszählt, zu den sogenannten Neutronen zählen muss. Physik hat ja unterschieden, Proton und Neutron. Und hier kann man dann schön suchen, wo sind die eigentlich. Wenn ja alles 18 er Gruppen, alles durcheinander. Da ist es so, dass alle, die in der Mitte sind, also praktisch in so Kegel, nicht innen, wo sie eine Wirkung haben, und nicht außen, wo sie eine Wirkung haben, sondern völlig abgeschirmt. Und wenn ich die alle zähle und durch 18 teile, komme ich genau auf die Zahl der Neutronen. Und der Rest sind Protonen. Aber total schief verteilt. Das ist nicht eine 18er-Gruppe in dem Blättchen oder in dem. Das ist dann wieder total anders, aber die Zahl im Schnitt stimmt. Also muss es so sein, nach meiner Hypothese, dass es ist Phasen im Leben so des Elementes gibt, wo alles zerfallen ist. Und in der Zeit überwintert sozusagen als Wasserstoff. Es hat noch die Schwingung drin, dass es wieder zurückkommen kann. Aber in der Phase verliert es dann das, was überflüssig ist. Was nicht in den Wasserstoff reinpasst, fliegt als Licht raus. Das ist auch eine Hypothese von mir, dass Licht alle Paare sind, die ohne Ladung sind. Weil die können sich nirgendwo anbinden. Ja, ohne Ladung fehlt äh, die Möglichkeit, höhere Stufen herzustellen, neue Ebenen von Kombinationen, weil es sonst nicht hält. Es muss ja immer eine Gegenladung finden. Und Paare und Vierergruppen und so, die, die völlig ungeladen sind, die sind meiner Ansicht nach Licht, verschiedene Arten von Licht. Und die sind unterwegs. Die haben wir sozusagen in Strömung, wenn wir die Frage stellen, was strömt denn hier? Wir reden an dauernden Strömung, aber wir wissen nicht richtig, was es ist. Ich bin der Meinung, es sind Genau die Dinge, von denen wir hier laufen reden, aber die feineren Strukturen, wir wissen ja, Wasser ist eine Flüssigkeit, es strömt, aber es hat Atome. Es ist nur eine Frage der Skalierung, wo, wo wir nicht mehr auflösen können oder wollen. Und das, was jetzt strömt und keine Strukturen bildet, das ist das sogenannte Licht. Es ist aber nicht so, dass es hell wäre, dann wäre der ganze Himmel hell. Es ist einfach feinstofflich, ohne jede jede Art, oder nennen wir es Neutrino, von mir aus. Weil und solche Leute nennen das alles Neutrino, wovon ich hier rede. Weil es ja kaum äh, Reaktion eingeht. Aber es hat trotzdem die Eigenschaft von Licht. Nur, dass das Licht, was wir mit den Augen aufnehmen, ganz grob statt Licht ist. Das ist schon kurz unter dem Elektron. Das hat also, das würde es nicht dann eine Wechselwirkung. Es kommt ein Effekt und so, braucht ähnliche Größenordnung und unsere Augen auch. Die könnten mit Neutrinos nichts anfangen und die, die zischen da durch. Aber oder in, in der physischen Größenordnung, da ist es dann Licht, was wir mit dem es Aber in der Esoterik wird so ganz viel, wir bestehen aus Licht. Und ist einfach das Strömende, oder Liebe zum Beispiel, da gibt es auch mal das Wort Liebe, diese, diese Energie, die, aus der wir bestehen, das ist einfach nur eine Ebene, die uns aufbaut. Und wenn wir da einen Mangel haben davon, dann haben wir Lücken in unserem Körper, da haben wir Ladungen bilden sich da, die wir ausgleichen wollen, da haben wir ein Mangelgefühl. Und so wir das ausgleichen, dann fühlen wir uns wieder gut. Oder wenn wir in so einem Nahtodeszustand in einen Körper gehen, der feiner ist, der diesen Mangel gar nicht hat, weil er dort alles findet. Er hat dort sozusagen den Ausgleich schon wegen seiner Größe, wegen seiner Feinheit kriegt er alles, was er braucht. Dann fühlt man sich eben ohne Mangel. Also wenn in einem, eine Maus einen Bonbon findet, kann sie den aufessen und hat sie wieder Hunger. <lacht> aber wenn eine Ameise einen Bonbon findet, dann hat sie aber viel länger zu essen. Und so geht es mit unserem Körper. Wenn wir feinere Körper haben, 
gehen wir runter in der Energie. Da haben wir viel mehr davon. Fühlen wir dann keinerlei Lücken mehr, die wir, die wir ausgleichen müssen. Diese Grobstofflichkeit ist eine junge Ebene. Je feiner, desto älter sind die Ebenen, desto länger ist das Einschwingen und desto perfekter ist der Ladungsausgleich. Und wie ein Baum, der hat also ein gewisses Alter und die ganzen Äste wachsen immer weiter und die äußeren Spitzen, wo die Blätter sind, dort ist die jüngste Stelle. Dort bildet gerade was ganz Neues aus einem aus einer fremden Umgebung und sonst würde es nicht wachsen, wenn es Gleichgewicht hätte. Es, es will dort sozusagen ein Fraktal ver verwirklichen, was zum Baum gehört, aber es ist nicht fertig. Es hat ein Feld, was noch ausgefüllt werden muss. Es ist eine Art Mangelgefühl für den Baum, dass er jetzt dieses Blatt da reinbildet. Und wir, unser Körper oder ein Kind, was wächst, wächst auch in diesen Mangel hinein. Es will groß werden, es will erwachsen werden. Ohne diesen Willen wächst es nämlich nicht, das kommt auch vor. Und so ganz perfektes äh, Harmonie wünschen bedeutet auch Stillstand. Da ist dann einfach kein Antrieb mehr. Gibt es jetzt hier eine Frage zu diesen? Die Substrukturen ordnen sich an aufgrund ihrer eigenen, ihres eigenen auf. Die stehen dort nicht in der Luft, sondern die kreisen natürlich um, um eigene Zentren. Die haben die Substrukturen auch Wirbel. Und die sind dann ausgerichtet in diesen Fluss. Die Tüte hier, die hat einen eigenen Fluss. Hier ist es nur der Außenstelle und die wird natürlich spiralisieren. Und es ist aber in der Fläche, in einem Volumen, was gefüllt wird, wo mehr reinpassen, die sich dann dort ernähren. So, da wir gerade bei Tüten sind, gibt es so was Interessantes. Dieser Krimenikov, so ein russischer Insektenforscher, der hat interessante Sachen entdeckt an Insektenflügeln und hat zwar leider nicht genau verraten, was er da sehen konnte, aber er hat was erzählt von konischen Formen in Sternanordnung. Und so ganz nebenbei hat er uns dieses Bild hier geliefert, wie man Strömungen messen kann, die feinstofflich sind, die die Physik eigentlich nicht misst, die, die, wo die Messgeräte alle versagen, aber es gibt Möglichkeiten trotzdem. Er hat das nämlich an Insektenbauten gemerkt, da hat er mal auf dem Ameisenhaufen geschlafen und war, der war unterirdisch, ein paar Meter unter ihm und er wusste das nicht, hat aber gefühlt, da ist was los, er konnte nicht schlafen. Er hat es dann wiederholt und immer wieder gemerkt, da kommt eine Strahlung raus. Und später hat er gefunden, dass eben Insektennester diese Strahlung abgeben von Bienen und Wespen und so weiter. Es gibt ganz viele Bilder, ich habe die hier nicht alle. Aber den Artikel, den habe ich, hab ich euch bekannt verlinken. Den gibt es inzwischen in Deutschland. Hat Inglitz, oder hast du den übersetzt? Dein Mann, oder? Mein Mann hat den übersetzt. War, war alles in Russisch, nee, in, Deutsch, in, in Englisch. Das war ich ja, Ich habe ihn vor zehn Jahren mal in Russisch gesehen. Ich mhm. den Gott sei Dank Englisch und jetzt in Deutsch. Dank eurer Arbeiten. So, jedenfalls, hier hat er einfach Filmrollen genommen. Man kann fast jedes Material nehmen. Wenn man die so anordnet, in einem Stern, um so ein. Glaskolben und hier drin ist was auf einer feinen Lagerung, ein, ein kleines Stück Stroh oder so, ja, auf einem Spinnfaden abgehängt. Das ist nicht mal Haar, das ist schon zu dick. Aber der Spinnfaden ist ganz fein. Dann kann man hier einen Antrieb hinkriegen, dass aus der großen Öffnung eine Strömung das Ding zum Drehen bringt. Und das ist schon freie Energiegerät. Das ist aber, es gibt ja den sogenannten Sieben Sterne auch und sind ja auch. Siebensternform angeordnet. Siebenstern baut ja auch eine Energie auf. Ja, auch der Fünf, Fünfer, die bauen alle Wirbel auf. Und hier ist schon diese, dieser Kegel alleine im Grund Wirbel aufzubauen. Rein, oben raus. Und man kann es sogar nachweisen. Und genau dasselbe kann man mit den eigenen Chakren machen. Im dritten die, Auge. Manche, ja, die können wirklich sich so konzentrieren und Druck ausgeben. Oder über andere Chakren, das passiert auch bei Gesprächen, dass man sich gegenseitig beschießt, beim Streit und so weiter. Das sind richtig Pfeile, aber das sind, das sind Wohnlöcher, ja, die sich da... Ja, auch was wichtig ist, der sieht, was zwischen zwei Menschen passiert, wenn die sich unterhalten, aggressiv vor allem, das sieht man so mehr. Ich habe vor, vor Jahren äh, geübt, wie man in, einem, in einer Reihe von Tassen 
ermittelt, ob Wasser drin ist oder nicht. Wenn die abgedeckt sind, kann man üben, wie sich das anfühlt, da einen Deckel drauf zu machen, einen Bierdeckel oder so. Und vorher weiß man, hier ist Wasser drin, es fühlt sich anders aus, als wo keiner ist. Und dann lässt man andere Leute die Tassen verstellen und fühlt wieder und findet aus, wo das Wasser war. Einfach, weil man es mal anfängt, ist ein anderes, es strahlt was ab, jedes Material strahlt was ab. Es ist nicht bloß, dass man dann eine Wünschelrode braucht, man kann das alleine in der Hand. So, aber das ist hier mit diesem Helmchen ein tolles Ding. Und der hat ja geschafft mit diesen äh, Insektenflügel, die hat er sich alle auf eine Flamelle geklebt und dann so eine Art Roller gebaut, mit der die Lamellen gerade schaltet und konnte damit fliegen. Die Dinger waren, hatten so eine Antigravitation, dass er abgehoben ist und ich weiß nicht, bis zu 100 km/h durch die Gegend geschossen ist. Das war, ich weiß nicht, in welchen Jahren das war. Das ist noch im Kopf. Na, der ist vor nicht allzu langer Zeit erst gestorben. 70er, 80er Jahre haben wir das gemacht. Ja, ne? ja, ja. Spannend. Er hatte richtig, äh, das Ding war umhüllt von Flammen und so, hat richtig wie eine Blase in, in unserem Universum gebildet. Und wenn er sich vorgebeugt hat, hat er Fahrtwind gehabt und wenn er drin war, nicht. Zeiteffekte waren da auch noch. Wenn er Insekten, der, ist, der hat es nur benutzt, um in der Tiger zu seinem Platz zu fliegen, wo er die Insekten beobachtet hat, hat dort die Puppen gesammelt und in den Röhrchen getan, in die Hosentasche. Und als er ankam, ist es mal vorgekommen, dass die verschwunden waren, dass die wie durch ein Brandloch aus dem Glas raus waren. Oder einmal war das fertige Insekt plötzlich wieder eine Puppe. Durch seine Fliegerei hat das Zeiteffekte gegeben. Er ist auch dann ziemlich krank gewesen. Er hat dann nicht mehr lange gelebt. Hat sich selber mit diesen Dingen da kaputt gemacht. Aber er hat festgestellt, da sind verrückte Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht erklären kann. Und deswegen hat er sich auch dann nicht getraut, das zu veröffentlichen. Da kann man eine Menge anstellen. Wenn zu viele Leute das probieren, die, die kommen ja alle um. Aber es muss irgendwie so ähnlich ausgesehen haben. Natürlich waren dann diese Insektenteile total in Resonanz mit der Natur. Die hatten eine absolute Größe, die gegen die Gravitation gearbeitet hat. Das kann man mit so einer Filmrolle nicht, oder das muss man nur alles machen. Ich wollte es nur als Beispiel sagen, es sind ungute Ladungen und wir können das, was wir von elektrischen Effekten, wie wir Motoren bauen, das, das lässt sich alles nachbauen, alleine über den Form. Man muss keine großen Felder, da ist einfach noch viel zu wenig Wissen jetzt in der Physik. Weil die Fein, weil, was sind denn Felder? Die elektrischen und magnetischen Felder, sind nur die allerersten feinstofflichen Ebenen, die, die noch mal Wechselwirkungen haben in der Materie. Aus denen die wieder bestehen, die sind noch feiner, aber die existieren auch. Also mit denen wird auch von vielen Geräten gearbeitet. Zum Beispiel ähm, Wände trocknen, Mohrengerät oder Cobra-Gerät, damit hatte ich einiges zu tun. Lassen Ladungen aus den Wänden verschwinden in, in großen Tiefen. Ja, also die wir haben ein paar Meter bei dicken Wänden, Kirchen, Keller und so, mit drei Meter Wänden können die noch trocknen. Das schafft irgendein anderes Verfahren nicht mit Elektrizität. Ja, ich wollte es unbedingt auch nochmal zeigen. Hier habe ich nochmal diese vier obersten genommen. Ne? Also ein Elektron hat nämlich selber neun U-Atome. Und die obersten vier, die muss man sich dann addieren aus den ganzen Tüten zusammen, die spielen eine Rolle. Die werden für die elektrische Leitung benutzt. Auch gesehen wurden von den Theosophen, was elektrischer Strom ist. Das sind reine einzelne U-Atome. Die weiblichen verhalten sich, wie wir das kennen von der Physik, dass die sind negativ geladen und die männlichen sind positiv geladen und bewegen sich in die andere Richtung. Also dass wir hier technische und physikalische Stromrichtungen haben, hat schon seinen Sinn. Das sind tatsächlich zwei Sorten von Ladung in Gegenrichtung bewegen. Nur der Unterschied ist, dass die negativ geladenen rechts rum, äh links rumdrehen und dass die an einer Kathode zu fallen in ein feineres Gas. Und das ist das, was die Physik Elektronen nennt. Also die denken, das sind nur die Elektronen an der Kathode und die gehen auch durch, das, durch den Festkörper, und den Kabel, den Leiter. Das ist was anderes. Im Leiter sind Uratome und Elektronen sind leichter, nach der Physik, aber kommt gleich, aus was sie eigentlich bestehen. 
Zahlenverhältnis stimmt es nämlich nicht. Das sind ja 18 Uratome bilden ein Proton. Das wäre also 102 mal zu schwer. 1836 durch 18 ist 100. Das, das hat man gerade bei Gold gesehen. Hier ist nochmal eine Auswahl von allen möglichen. Von der Stufe 3 sogar. Die Stufe 2 hat nur 1 bis 7 Stück, die sich zu einer zu einem Überwürfel verbinden, wegen der sechs, wegen den Sechseck. Und die nächste Stufe, die hat dann schon ein paar mehr, wenn sie dann etwas lang gestreckt ist. Manchmal ergeben sich da solche, solche Muster hier. Unheimliche Arbeit, was da geleistet worden ist, bis 33 und später noch von anderen Leuten. Sie haben sich immer gewünscht, dass mal das überprüft wird, dass das andere normal machen und ergänzen. Es ist auch vieles wirklich zu ergänzen, wo was fehlt. So. Hier habe ich noch einmal Höhen eingetragen, hier unten. Einfach aus der Logik heraus. Das, was Plus ist, ist ja beim, beim, äh, beim Torgado immer unten. Der Eingang vom Südpol und der Pilzstiel. Und das, was Minus ist, ist der Pilzhut. Und ganz einfach kann ich das jetzt hier anwenden und sage, diese Dreiergruppe ist ein Pilzhut, die muss das andere einschließen. Wie bei einem Champignon, der Hut und da innen drin ist der Stiel. Also müsste das drüber sitzen und das müsste drin sitzen hier. Das ist wahrscheinlich das Längliche, das ist Stiel und das ist Fuß. Also minus 1 ist Fuß, 0 und 1 ist Stiel und die beiden sind ganz hoch, plus 2 ist Hut und das ist ganz unten minus 1 Wurzel. Das was sozusagen, muss viel größer sein. Und warum ist Minus immer größer? Weil wir in einem rechtsdrehenden Universum sind. Unsere Erde dreht rechts rum, wenn man den Torcado von oben sieht. Und der, unser Torcado des Planeten ist vom Südpol her zu sehen. Dort ist die Ablattung, dort ist der Pilzhut und die Spitze ist der Nordpol. Und wenn man von dort guckt, drehen wir rechts rum. Und genauso dreht die Galaxis und wahrscheinlich auch das, das Zwischensystem wieder anders. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Sieht man ja nichts davon. Es wird doch kaum irgendwo registriert. Ähm, das rechtsdrehende Universum ist wahrscheinlich alle rechtsrum. Das bedeutet, dass diese, diese organen Teile hier falsch rumdrehen. Also weibliche drehen alle links rum. Elektronen drehen links rum und Protonen rechts rum. Und die sind dann, weil sie andersrum drehen, Größer. Der Wirbel öffnet sich, der geht auseinander. Ja, wenn ich was einzwirbel und dann wieder aufzwirbel, fängt das an, hat man hier in diesen Farben schon sehen können. Es muss einfach größer werden. Deswegen hat auch jeder Pilz oben das Minus. Und das Beispiel, deswegen hatte ich auch gesagt, wir könnten mal mit den Wendekreisen spielen. Da kann man auch erklären, warum springt der Wendekreisel. Wenn ich ihn mit dem Hut auf den Boden lege und drehe, je schneller er ist, desto mehr Minus bildet er, umso eher stößt er sich ab vom Boden. Die Erde ist Minus. Und dann muss er springen, um konstant sein Dipol auszurichten mit dem Pluspol zur Erde. Das ist das, was ihn hochtreibt. Je schneller ich drehe, desto eher ist die Ladung erreicht, die ihn dann hochtreibt. Die bei der Erdkugel da in der Regel. Und es ähm, ist übrigens sehr interessant, das müsste man nochmal dazu sagen, dass die Wendekreise von Jahr zu Jahr polar gebaut werden müssen, um noch zu springen. Es gibt ein Patent von vor 150 Jahren, wo das das erste Mal patentiert wurde. Da war das so eine Art Halbkugel mit einem Stiel dran und der hat gesprungen. Das geht schon lange nicht mehr. Und die werden immer, immer hohler, um jetzt noch... Es liegt daran, dass dass die Ladung der Erde sich verändert. Dass wir schneller drehen müssen, dass diese Ungleichgewichte schon an diesen Kreisel größer werden müssen, um, um noch diesen Effekt zu erreichen. 
dieses fallende Magnet, dann könnte man auch sagen, kann man damit messen, das ist ein Messgerät. Also jetzt, es geht um das Hintergrundfeld, nicht irgendwelche Magnetfelder, die da als Modulation oben drauf liegen, sondern unser starkes Hintergrundfeld. Das geht ab. Natürlich ist es eine schwierige Sache, dass dynamisch, da müsste eine Maschine bauen, die immer gleich diese Drehung abgibt, um zu sagen, ja, dieses Jahr ist es so viel abgefallen, wo ist ja was das? So schade, dass man das jetzt nicht schon längst macht, und die Jahre fehlen, ja? Also das Magnetfeld nimmt ab von der Ja, das, das Hintergrundfeld gibt eine andere Dichte und damit wird das Verhältnis zur Isolatung des drehenden Pilzes anders. Man braucht dann mehr Geschwindigkeit, um das zu schaffen, aber es gibt, gibt ja auch da eine Grenze, was man so schafft mit dem Finger. Und deswegen hilft es dann wieder, den Roller zu machen. Ich habe den Hersteller gefragt, stellen Sie denn auch fest, dass es immer Rolle gebaut werden? Woher wissen Sie denn das? Ich denke jedes Jahr, ich habe es letzten Jahr wieder falsch gemacht. Also er versucht immer das Optimum zu bauen und dann stellt er fest, nächster Jahr passt es doch nicht. Man will ja angeblich mit dem HAB-Programm oder mit der Wirkung mit diesen HAB-Sachen die Gletscher auch bauen oder vor allem in Grönland, damit man damit man auf die, auf die, auf die Bodenschätze leitet dazu. Und das merken wir nur nicht, wie diese Energie dort oben eingesetzt wird. Ich kann dazu auch nicht mehr sagen, was die eigentlich vorhaben. Ob da wirklich äh, nur negative Kräfte dran sind, weiß ich nicht. Es sind vielleicht fehlgeleitete Kräfte, die meinen, sie haben uns was zu retten, die, die müssen was tun gegen die Erhitzung und wissen nichts von der normalen Abschirmung, die funktioniert. Es kann auch sein, die haben ganz bewusst vor, die sind wohl zu verhindern, jetzt schon. Kann seinen Sinn haben, weil ich, mir, weil ich mir sage, warum wird das so lange zugelassen? Es gibt ja auch geistige Kräfte, die das verhindern könnten. Also manchmal wissen wir einfach zu wenig. Vieles, was wir für negativ halten, hat manchmal einen Sinn, den wir jetzt nicht kennen. Es könnte sein, man würde das irgendwie würde man dagegen arbeiten, mehr dagegen arbeiten. So, hier hat man das Proton, einfach weil das plus geladen ist, Wasserstoff zu Feld in das Proton, das machen die im Ringbeschleuniger, wird angeblich das Elektron abgestreift, was übrig bleibt, ist das Proton und das wird dann beschleunigt und irgendwann stellt man fest, ah, das ist ja U, U, D, also diese, diese Quarks und so weiter, die hat man dann nur D, D, U. Und dann gibt es noch die Mesonen, genau. Das sind Paare aus diesen Dreiergruppen. Und die sind ohne Ladung. Genau das ist zusammen neutral. Und die findet man, wenn man, das, wenn man die Protonen aufeinander jagt. Das ist ja logisch, die zerfallen. Und dann entsteht das und das. Ja, das hat dann wieder einen anderen Namen. Und so kriegen die den Teilchen so zusammen. In allen möglichen Phasen, in denen man das dann antrifft. Und man geht immer davon aus, weil das die Masse hat. Und es hat deswegen die Masse, weil es rechts rumdreht, weil es mit der Globaldrehung dreht und dann schwer ist. Und jetzt muss also, ich noch mal um eine Wenn das gucken. jetzt äh, rechts rum ist im Uhrzeigersinn dreht, und die Umgebungsschwingung dreht auch, dann gibt es dahin überall den Sog, ja? Und da gibt es den Sog und da gibt es den Sog, das heißt, es gibt, der Sog addiert sich. Und wenn, äh, nein, umgekehrt, wenn ja, das global, ist so, ein, global ja, ist, ein ist das so, dann hebt sich das auch auf zum Teil. Ne? Ja, es ist ja auch, würde man sagen. Ja? Wenn du den Wolfknallen hast und drehst ihn in irgendeine Richtung, in die Gegenrichtung auf, dann wird der Faden draus. Genau. Und so ist das es das nicht dann auch. Wenn, wenn das falsch rum ist, ist ja nicht schlecht. Das ist diese Gegenkraft, was du gestern erzählt hast, die ja. auflösende Kraft. Ja. Die auflösende Kraft. Ja. Ja, damit man es entstehen kann, machen wir hier. Ja. Gibt es ja auch überall. Ich fand es bloß, dass der Liedbieter das weiblich gelernt hat. Ne? Männlich ist äh, rechts rum und weiblich ist links rum. Und weiblich hat mehr Überblick, das ist immer größer. Ah. Ja, ja, ja. Diese ganze Denkweise der Frauen ist etwas anders. 
Darf ich jetzt ja. kurz was fragen? Ja. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Proton hat ja die Masse von 1800 irgendwas ja. und das Elektron hat die Masse 1, dass das nur daher kommt, weil das Proton äh, mit dem Erdmagnet äh, mit dem ja. und das Elektron dagegen rotiert. Ja. Genau, mit der Erddrehung und mhm. das andere gegen die Erdbeben. Also im Hintergrund fällt ja. Ja. Mit dem Hintergrund. Mit der feineren, es gibt zwar mit der, ehrlich gesagt noch eine Menge Komplikationen, wenn man das mal durchzieht, da fragt man sich, 
Gibt es denn auf der Südhalbkugel andere Elektronen oder da habe ich doch ein völlig anderes Verhältnis und was passiert denn, wenn man da über den Äquator geht? Es ist auch da was los. Es gibt Berichte, dass es da Funken gibt und dieses und jenes. Es ist eine Umbildung. Wir haben das, das Feld geht nach innen und trotzdem haben wir äh, das Feld, was von außen kommt, von der Galaxis oder von Sirius, immer noch in derselben Richtung. Es sind andere Ladungsqualitäten. Und es wird umklappen. Und ich glaube auch, Frauen auf der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel müssen sich unterscheiden. Oder man verändert den Charakter, wenn man die Halbkugel ändert. Weil es ist dann einfach mal besser angepasst als da. Aber da kann man hundertstens ins Tausende kommen, wenn man das alles überlegt. Ob wir hier vielleicht alles auf dem Kopf stehen haben mit uns drin, kann das schon sein. Also Polen da von unten kommt. Die Frauen, die Frauen auf der Südhalbkugel sind anders. Ja, ich bin da noch nicht hingereist, kann ich nicht sagen. Sehr anders. Die sind anders, ja. ja. Viel weiblicher, ne? Und, Oder? und wenn man längere Zeit dort ist, verändert man ja, viel weiblicher und viel natürlicher. Ja, ja, und da, ist, und da ja, ja. ist dieser große Unterschied, Mann, Frau ist da nicht. Da ist die Frau viel mehr... Da müsste aber der Mann auch männlicher sein. Ich hätte gerade gedacht, gerade die Gegensätze sind dann größer. Hier sind sie nicht so groß, hier rennen ja alle Frauen in den Hosen rum. <lacht> und Männer <dann rücken. lacht> Also hier wird ja auch die Frau überall. Das fängt vielleicht doch jetzt auch an. Aber ich denke mal, das ist auch ein Forschungsthema. Was, was viele Leute, die viel reisen, ganz schnell bestätigen können. So, ich meine, ich suche ich solche. Ich soll mir ihre Geschichten aufschreiben, was da für Erfahrungen sind, diese Thematik. Drehung, die ist doch auf der Südhalbkugel passender. Und hier muss das auf dem Kopf stehen irgendwie. Ich muss erstmal dieses Bild jetzt erklären. Ja. Hier dieses linke Bild. Das ist hier, das sind sieben Stufen, diese Aggregatzustände, festflüssig Gas für mich. Das passt zu dem, was uns überliefert wurde in dieser Welt, in diesem Weltenwirbel. Dass es hier sieben Stufen gibt für jede Welt. Und das sind also Welten jedes Mal. Und ich bin der Meinung, zwischen fest und flüssig und flüssig und gasförmig, da kann es keine 8000er Schritte geben, also große Verdoppelungen von 2 hoch 13 oder so. Es sind nur zwei Verdoppelungen, Faktor 4. Und wir haben hier sieben Stufen. Und da müsste man, wenn es zwei sind, daraus, wenn es durchgängig ist, hier werden, kommt man ja auf 14 Verdoppelungen. Ich bin aber der Meinung, es sind 13. Es gibt nämlich dann den Unterschied. Von diesem zu diesem ist keine normale Wirbelaufbau. Hier wird alles zerlegt und dann entsteht in dieser Stufe dann eine völlig neue Struktur, die ein eigenes Uratom hat. Es geht also eventuell in die 14 rein und dann geht es wieder eine Stufe zurück. Es sind von hier bis hierhin 13. Und warum sage ich das? Kann ich dann noch zu erklären, über diese Elementarresonanz habe ich festgestellt, 2 hoch 13 ist eine super Resonanz. Alle 13 Verdopplungen kreuzt sich diese Skala mit der E hoch 9. Der Hartmut Müller hat die E hoch Reihe benutzt für seine Global Scaling. Und ich mache da viel mit E hoch 3, E hoch 27, alles Mögliche, aber die Kreuzung zwischen der 2er Potenz und der E Potenz, Eulerse Zahl, ist zwischen 2 hoch 13 und E hoch 9. Das ist die einzige Annäherung äh, über viele Skalen. Bei der 2 hoch 88 gibt es wieder eine, einen Treffer, wo die sich begegnen, aber der 13er Schritt ist der einzige. Und deswegen halte ich diese 13 für wichtig, die sich hier mit der 7 überdeckt. Und da passt natürlich am besten drauf, dass es 14 sind, minus 1, kann man sagen. Inzwischen haben wir diese, Klär diese Frage mit der 12 in der Erde, Christa, die sprechen alle von 12. Muss man nochmal klären, warum legen die sich auf 12 fest. Das ist natürlich auch 13 minus 1 wieder. Da wird diese diese gelbe nicht mitgezählt, wahrscheinlich, diese einzelne, und das sind erstmal Moleküle und Daseinsebenen, in der was los ist. 
Und das sind natürlich sechs. Und wenn das jedes Mal eine Verdoppelung ist, sind das insgesamt zwölf Verdoppelungen. Da haben wir wieder die zwölf. Weil, ich habe nämlich jetzt das weitergeführt. Bis hierhin ist es einfach angegeben auch bei den Theosophen, dass es so abläuft, aber ohne irgendwelche Zahlen. Und ich habe nach Zahlen gesucht, wie groß ist das Uratom. Und dann bin ich mal weitergegangen und habe immer in diesen Schritten von 2 hoch 13, dass man ausrechnet, 2 mal 2 mal 2, also 13 mal die 2 hinschreiben, dieser, dieses Produkt ist 8192. Da finde ich in gewissen Stufen immer wieder Einheiten, die passen. Ja? 93 mm ist unser Kopfradius und auch der Herz. Beim Herz ist es in, in der Breite und in, in der Höhe äh, das Doppelte und der Kopf ist ja im Durchmesser dann das Doppelte. Hier sind Organgrößen. Hier dazwischen Zellkerngrößen, Radius Zellkern, Radius DNA. Hier bin ich mir nicht sicher, aber da ist schon auch ein einfacheres Molekül, was größer ist als Festkörper hier. Die Festkörper bis zu hohen Elementen, aber noch nicht Molekül. Die sind wieder größer. Und in diesen Stufen kommt man dann richtig sauber weiter. Zwei Stufen weiter ist man bei der Erde. Unser Kopf ist resonant mit der Erdoberfläche. Wir können in die Erdkruste einspeichern. Also das passt ungefähr zu einer Tiefe von ein paar hundert Metern was bei uns im Kopf die grauen Zelle, also wenn man die Erdkruste mit dem, die obere Schicht nur mit dem Knochen vergleicht, ist das gleiche Verhältnis. Da wo es dann losgeht mit den grauen Zellen, das sind dann tiefere Gebiete. Dort sind vielleicht, was weiß ich, Gedankenspeicher in den Steinen oder so. Diese Resonanz, das sind verbunden. Erde und Erd, also praktisch Gestein und Köpfe der Menschen haben dort eine Schnittstelle. Genau mit 2 hoch 26, das ist 2 mal 13. Also 8000 mal 8192 mal 8192, das ist der Schritt vom Kopf zum Erdkugel. Noch einmal so ein Schritt, da kommt man schon vom, vom Erdradius, hier waren wir da, ne? zum Radius der Nervenbahn. Das ist gar nicht so viel, das ist weniger als wie vom Dorf zum Planeten kommt man im selben Schritt schon zum Merkobahn. Und dann geht es natürlich weiter, das gesamte Sonnensystem, und das sind dann alles solche Stufen, die eine Fortsetzung bilden. Und ich habe das hier, eigentlich gehört das hinten dran. Ich kann bloß nicht das Papier jetzt nach unten führen, das geht einfach weiter. Jetzt ist die große Frage, das habe ich zum Teil äh, im Buch geschrieben, diese, diese Ebene hier, die habe ich neu eingefügt, neulich. Und zwar, weil wir haben hier Radius Proton, das ist die Größe aus der Physik. Das muss in der physischen Ebene sein, weil wir das messen können, weil wir Wechselwirkung haben. Da haben wir beim Wasserstoff vorhin gesagt, dass die eine Seite mit dem neuen Uratom und die andere Seite ist aber so, dass das kommen Wellenlänge, mit denen kann ich nämlich jetzt das alles abgleichen. Und die kommen Wellenlänge wird irgendwie mit der Masse berechnet. Das ist H durch MC. Und da haben wir praktisch dann in der nächsten Ebene als Größe vom Elektron. Es das heißt, das bedeutet, Elektronen reagieren mit Molekülen. Das ist hier was Neues. Die, die sind von ihrer Größe hier im Molekülbereich. Die müssen 1800 Mal größer sein, weil sie leichter sind. Je feiner, desto größer ist die Kopfwellenlänge, je leichter. Ne? Und andererseits, warum nicht? Wir haben eine Lichtempfindlichkeit in unseren Augen. Da, da muss das sozusagen äh, auch in Molekülebene eine Wechselwirkung sein, was da an Licht ankommt. Also Erstmal nur das Elektron, genau. Hier, die, jetzt habe ich was gewechselt. Nanometer, 300 Nanometer ist das Licht. Hier haben wir Licht, genau. Und wo dieses Licht ist, gibt es auch Wechselwirkung, zum Beispiel bei dem Compton-Effekt, beim äußeren lichtelektrischen Effekt. Das ist jetzt alles nochmal unsicher, das habe ich schon mal gesagt. Hier muss ich noch gucken, ob diese Ebene wirklich eingefügt werden muss oder nicht. Dann war das schon 2016 richtig. Ich war damals auch unsicher, ich habe es sogar drunter geschrieben. 
wer vielleicht von der Küste gesehen hat, was sie schreibt, was sie erzählt in dem Vortrag über Äonen und Aschanten, die malt durch Spiralen immer größer werden. Also die geistigen Welten malt, malt sie größer als im Radius, also die Reichweite. Das ist auch richtig. Und ich male hier klein. Ich sage, oh, die sind alle feiner und die haben auch kleinere Spiralen und es ist das Gleiche. Wenn ich äh, im Wirbel annehme, im Kern, zwischen Kern und Äußeren, ist eine Inversion von 1 durch x, dann hat das Kleinste auch die größte Reichweite. Und das, was irgendwo in der Mitte liegt, das hat nur eine kleine Reichweite. Das pendelt zwischen in der Mitte rum und äh, was also den schmalsten äh, Wirbelkern hat, das geht weiter raus. Und genau das hat er abgebildet dass also die göttlichen Welten alles übergreifen bis zum Ende des Universums. Und da hat sie ja auch recht, aber sie guckt die Hülle an. Und wenn man hier in die Größen geht, wie das Teilchen, wie groß das ist, dann guckt man den Kern an, also das Teilchen selbst. Und das Feinste umfasst natürlich das andere. Und wir haben es als Beispiel in unserer Aura, dass die schon hier diese Struktur, die wir in der Mentalwelt haben, Astralkörper, ist schon größer als der physische, da gibt es ja hier diese, diese drei Ebenen, die sind schon nicht materiell, aber die haben wir als Aura. Und dann kommen diese hier rosa gezeigten und dann noch weiter außen bis bei sechs Meter die hier. Und das ist schon außerhalb unserer Seele. Also die drei Größen hier, die da gehört unsere Seele, die gehört ihr und sie ist hier eingebettet. Ja, hier vielleicht nochmal ein Völkhammer. Oh. Achso, ein Zitat von ihm. Feinstoffliche Materie erweist sich als Ursprung der Raumzeitgeometrie, der Materie und allen universellen Lebens. Okay. Sie baut um jedes Lebewesen, aber auch um jedes tote Objekt einen unsichtbaren, aber wegbaren und Bewusstsein und Leben tragenden Feldkörper auf mit klar definierten metabolisch-morphischen Schnittstellen zum jeweiligen grobstofflichen Körper. Nicht nur bei Mensch, Tier und Pflanze, sondern auch bei Wasser, Metall, Mineralien oder zum Beispiel Himmelskörper. Hat er geschrieben und gesagt, baut herum auf, heißt aber, dass die Materie zuerst da wäre. So ist es aber nicht. Sprachlich gesehen suggeriert es hier was anderes. Die Materie kommt zuletzt. Also die Felder sind, die Wirbel, die sind vorher da. Das ist eine ganz enge Wechselwirkung und natürlich fällt Körper, ist die übliche Sprechweise, um Wirbel zu umgehen. Das ist einfach so eine Art Denkblockade, die wir da kriegen, wenn wir nur von Feldern sprechen. Hier zum Thema Zeitalterbilds. Wenn wir sagen, die Galaxis ist ein Wirbel, dann wissen wir, die Sonne mitsamt den Planeten dieser Galaxis unterwegs. Und weil sie eine endliche Geschwindigkeit hat, wird sie auch durch verschiedene Ladungsgebiete der Galaxis kommen. Das ist ja genau dieses Typenbild vom Anfang, dass die Qualitäten sich ändern in einem Durchlauf. Und das ist jetzt auch mal so als Pilz gemalt. Und zwar ist das jetzt einfach die Bahn der Sonne. Und das ist auch nur ein Sub. Ist nicht mal um, um, um den Galaxiskern, sondern diese 29.000 Jahre. Die kann man nämlich durch 5 teilen und da kommt man auf jeweils 5.200. Und da passen nämlich ein paar Begriffe, die wir aus der Geschichte kennen oder beziehungsweise aus der alternativen Überlieferung. Das ist ein Zeitalter, der Moria gab, davon haben viele gehört, Atlantis gab. Kirche erzählt was von Eden und das letzte Zeitalter hier. Und dann soll es noch ein Zeitalter Mu gegeben haben, wo alle Menschen hellsichtig waren und ganz verbunden mit der Natur. Und dann habe ich bei Rasadin gelesen, in seinem ersten Buch, das zweite finde ich nicht so gut, aber das erste schon, wie er das so zusammensetzt, dass im Zeitalter Mu die drei Ströme, aus denen unsere Welt besteht, ganz eng standen und deswegen auch die Menschen, der verbunden waren und ihre Leben wussten, die Vorleben und es gab sozusagen so ein völlig anderes, äh, dieses goldene Zeitalter, wo alle Menschen, wo niemand jemand anders betrügen kann, weil sie telepathisch Tag und Nacht verbunden sind. 
wo wurde dann auch die Gesellschaft existiert. In Limonien hat sich dann was abgespalten. Da gab es schon so die Öffnung hier. Da ist Körper und Seele verbunden, aber Geist war weiter weg. Die konnten nicht technisch arbeiten. Wir haben ja mit, mit Zauberkräften, wir haben ja andere Methoden gehabt, um die Natur zu beeinflussen und für uns fremd, was wir heutzutage wissen. Dann hat dieses Zeitalter, ist es ist, ist zu Ende gegangen, das waren auch 5200, kam das Zeitalter Atlantis, da war es wieder anders, da hat Körper und Geist eine Verbindung gehabt, eine Enge. Aber die hatten wieder wenig Emotionen, die konnten nicht, die hatten nicht so viel Mitgefühl mit der Umwelt, die haben da auch viel mit ihrer Technik angestellt, die haben viel Schaden eingefügt in die Natur. Aber tolle Technik, besser als heute, unglaublich weit, aber anders wieder. Dann ging das zu Ende, ohne dass die jetzt schuld dran waren, das wäre so und so zu Ende gegangen. Und zwar hier dieser Pilzhut ist hier zu Ende. Die Materie vom Pilzhut ist hier zu Ende. Wir haben ja diese Lamellen, also dieses Bild und das Schaumbildungs passt hervorragend. Ob das jetzt Röhrenpilze sind, aber die machen alle diese Pilze prinzipiell zeigen würde sehr gut. Bei mir ja auch, aber die sind so offen noch. Die brauchen auch keine Sonne, die, die, die leben aus der Gravitation heraus. Ja? Die wachsen im Dunkeln, die, ihre Form schafft es, die Gravitation zu nutzen. So, und hier ist irgendwas los mit der Materie, hier verschwindet der Körper. Eden ist Seele und Geist. Das ist sozusagen das Leben und Strahlungsgürtel. Braucht man keinen Körper. Und es gibt auch aus dieser Zeit keine Überlieferung, keine Skelette. Es geht dann bei Atlantis heute und das war vor 12.000 Jahren. 2 mal 5,2. Und Pilz ist auch ein gutes Modell für, die, für das Wurzelzeitalter, was dann kommt. Da sind alle drei Anteile getrennt. Da ist ja diese Erde dazwischen, da ist Störung, da ist Widerstand. Ja, da ist, weiß keiner, dass er eine Seele hat oder ein Geist und alles. Ähm, totale, die totale Trennung haben wir in diesem fünften Zeitalter. Ja, das ist jetzt ein Wirbel, der in beide Richtungen geht. Ne? Ich muss eine Seite verfolgt. Und das geht jetzt zu Ende. Wir kommen jetzt in das Zeitalter Mu. Von ganz weit außen geht es ganz nach innen. Von völliger Trennung zu völliger Vereinigung aller drei Anteile. Diese Wirbelzöpfe, die sozusagen eine bestimmte Anzahl haben, angenommen unten äh, sind es fünf, dann sind es oben mehr, es werden oben mehr. Unten sind es drei, oben sind es fünf, sagen wir mal so, oder unten zwei, wie ich hier gemalt habe, und oben drei. Und dann werden es immer mehr. Am Baum sieht man die ganzen Verzweigungen und auch äh, die Lamellen, wie die dann wieder verzweigen, einfach um den Raum zu füllen. Ja? Im Radius wird es ja sonst mehr Abstand, wird aber gefüllt. Das ist sowas wie wenn sich Welten wandeln, Parallelwelten, die entstehen einfach, weil Platz ist. Äh, ich nenne das hier Zeitalterbild, weil wir eben hier Zeitalter ablesen und das ist aber ein Modell dafür prinzipiell inzwischen, wie ich Wirbel verstehe. Weil der Wirbel eigentlich nur in der Zeit existiert. Wenn ich den anhalte, dann kann ich nicht einfrieren, ist er weg. Es gibt also keinen Pilz ohne Zeit. Wir müssten die Zeit immer einplanen. Bei mich hat sich jemand gemeldet, die hat gesagt, ja, ihr, ihr, ihr seht, redet nur von räumlichen Pilzen, aber es gibt ja noch einen Zeitpilz. Und der ist, der ist, der ist extra, der, der verschwindet jetzt gerade, der flackert. Sie hat da so Erlebnisse, wo das was wegmacht. <lacht> aber ich kann das noch nicht so richtig unterscheiden. Ich denke mal, jeder Pilz hat diese zwei Seiten. Die Einteilung da. Körper, Seele, Geist. Ja. Da haben wir schon wieder das Problem mit Begriffsverwirrung Seele und Geist. Ja. Ja. Seele, Geist wird so unterschiedlich verwendet. Alle drei zusammen sind ja. auch Seele, wenn man Seele in anderen Sinne ja. sieht. Ja. Körper, Psyche, Verstand oder Logik wäre vielleicht ja. viel besser. Psyche ist aber auch wieder zu körperlich, das ist wieder blöd. Emotionen ist wieder was anderes. Deswegen habe ich doch Seele genommen, hier bei ja, doch. Aber es ist nicht der Funke gemeint, von dem ich mhm. zum Beispiel gestern gesprochen habe. Okay? Ja. In der Seele? Nein. Ich würde sagen, Funke, das wollte ich die ganze Zeit immer sagen, ist für mich die Schnur. 
die Perlenschnur hier, auf dem, das, das Ding hat auch wieder einen Überwirbel. Ja, das ist das, wo die Sonne dran unterwegs ist. Der Weg der Sonne ist der Funke. Und alles, was, was hier wieder Substrukturen hat, hat, einen hat eine Schnur, auf der es aufgefädelt ist, wo die Input kommt, wo die Verbindung ist. Es ist also nicht nur, wo man Energie kriegt zum Beschleunigen, sondern auch die geistige Verbindung ist in der äh, Senkrechten. In der Senkrechten des Wirbels, wenn wir es mal an uns messen, was senkrecht ist. Das nenne ich Funke. Und den gibt es auf allen Ebenen. Das ist die Anbindung. Und das ist auch das, was ich vielleicht mal jetzt nochmal sagen muss, äh, weil wir immer so sagen, äh, ist alles ist miteinander verbunden und ich war der Einheit und wieso soll das verbunden sein? Wir sehen ja, dass alles einzeln ist. Äh, in dem Moment, wo wir wissen, dass jeder Wirbel pumpen muss und äh, wenn er jetzt, äh, oder wenn ich mich bewege, muss ich was anderes mit mir bewegen, um das zu füllen. Bedeutet so, dass die Umwelt auf mich reagiert. Auch wenn ich einen Gedanken habe, den, den, der wird praktisch ausgeschieden. Da muss wieder was rein, um die Lücke zu füllen. Und das ist eine höhere Welt. Und die, wenn die reinkommt, geht die woanders wieder weg, wo was nachgefüllt werden muss. Und es wird immer feiner, immer feiner. Und das ist eigentlich die Verbindung dass dann irgendwo äh, ein, ein Wesen sozusagen den Überblick hat, da bewegt sich, da bewegt sich, da bewegt sich, ja, was dann noch mitkriegt, was hier passiert. Wenn es überhaupt, ich nenne es mal so, Interesse dran hat. Wir erwarten zu viel von Gott, dass der Zeit hat für jeden Einzelnen. Es, es gibt Ebenen über uns, die haben Zeit für uns, die sind nur dafür da. Aber äh, es sind nicht alle, die haben dann alle übergeordnete Aufgaben. Trotzdem sorgen die dafür, dass alles in der Ordnung bleibt. Die kümmern sich, wenn dann was schief läuft. Schon weil die über der Zeit stehen, die können da eingreifen. Also die können sozusagen Verzweigungen, die jetzt äh, gegen Baum laufen, rechtzeitig noch einmal ansteuern, dass wenigstens eine andere Verzweigung weitergeht. Wenn sie es schon vielleicht nicht ändern können, aber dass es dann insgesamt wieder im Pilz bleibt. Also die Einheit kann man durch die Wirbel besser erklären. Die Vernetzung ist eine Zwangsgeschichte. Und wir haben also nicht nur diese Flüsse zum Aufbau der Welt, sondern das ist unser Bewusstsein. Es ist einfach dieses Fließen, das Bewusstsein ist die Konsequenz davon. Die Information, die durch alles durchfließt, das ist Bewusstsein. Und deswegen muss man auch Leben anders definieren. Leben ist eigentlich funktionierender Wirbel. Und der hat in dem Moment, wo er im Kreis läuft, wo er langlebig ist, hat er auch ein Bewusstsein, weil er Input hat. Und solange er äh, noch nichts eingebaut hat, was ihn sozusagen innere Wände baut, dann hat er noch kein, das was, was wir durch den Körper an Einschränkungen bekommen, äh, verhindert eigentlich das Bewusstsein der Einheit. Und deswegen sind viele, die dann mal so ein tolles Erlebnis haben, machen die Erfahrung, dass sie dieses Einheitsbewusstsein kennenlernen, weil sie dann in diesen höheren Welten, die, die müssen dann praktisch die überspringen, die, über, die Astralwelt, die Mentalwelt, und dahinter sind sie dann in dieser Welt des Wissens, diese Intuitionswelt, in der das, was wir denken, als Form existiert, und dort haben die auch das Wissen über die Einheit und wie alles funktioniert. Und das hat man dann sofort, in dem Moment, wo man die Frage stellt, hat man eine Resonanz zur Antwort. Man wird zur Antwort und weiß alles. Weil die dort schon liegt und nur auf die Frage wartet. Dass wir denken, das wandert dahin in irgendwelche Regale von der Akasha. Und dort kann man dann das Wissen abholen. Aber das geht nur um, um praktisch durch Umgehung der Seele, die da im Weg steht. Und Tiere holen dann eher was ab, weil die gar nicht so viel Seele haben. Die haben eine Gruppenseele, das ist aber dann nur ein Schritt. Und die haben da ganz viele Schritte. Noch was zu ergänzen, was ich mir aufgeschrieben habe, weil du erklärt hast, wie, wie Liebbitte und Besan mit geistiger Kraft da was geschaut haben, mit hellsichtiger Gabe. Ich würde das ganz einfach erklären. Wir haben diese verschiedenen Aurakörper aufgrund dieser verschiedenen Wirbel. 
die alle durch die Verschachtelung, wir wissen ja, wie die Spiralen, ja, diese, diese Spirillen sind das, was um die Hauptspirale geht und Spirillen in Spirillen. Die alleine sind feiner, feinstofflicher, auch das, was dann fließt, kopiert unseren Körper. Und das Bewusstsein kann sich aussuchen. Nehme ich jetzt als Fokus den kopfstofflichen Körper, dann bin ich blind, wenn mein Auge kaputt ist oder meine Brille. Oder ich nehme den feinstofflichen, an dem noch nichts passiert ist, weil das gar nicht wechselwirkt. Und der kann auch schrumpfen. Der ist so und wenig dicht, dass ich den verkleinern kann. Und das hat er nie wieder gemacht. Und dann kann er mit den feinstofflichen Augen gucken, wie wir das machen. Und dann hat er gemerkt, oh, ich muss jetzt noch ein kleineres Ohrentor, ich bin jetzt hier und mache das kaputt. Wir haben ja überall diese, diese Chakren, das sind wie Kanonen. Ja, das sind Wirbel, die auch nach außen wirken können. Mit geistiger Kraft, das klingt immer so ominös, das sind einfach wie Geschosse, die wir raus mit, mit dem Bewusstsein, mit dem Willen. Die Kraft des Willens, das wird hier gesteuert. Oder das Herz hatte genau sowas, das sind ja auch mal Magnetfelder. Christa hat auch vieles über, den, äh, über das Bauchchakra erzählt. Das arbeitet mehr mit Bildern und hier mit dem Willen, wo man nicht mal ein Bild braucht, wo man nur sogar mit Worten manchmal weiterkommt. Es gibt schöne, schöne Romane, die zeigen hier. Elisabeth Heich, Einweihung, wie sich das mhm. kennt, ja, wie die ihren Löwen gesteuert hat. Die schleudert ihm ihren Willen entgegen. Und da war der ganz klein, hat sie, hat sie angebetet als Löwe und hat ihr gedient. Und als er dieses Schleudern nicht mehr konnte, da hat er sie getötet, da hat sie nicht erkannt. Das war, das war eine Pharaon-Tochter, hohe Priesterin. Und die hat das jetzt sozusagen, das ist keine Erfindung, sie hat sich erinnert an dieses Leben. Das ist spannend geschrieben, ich glaube, dass das stimmt. <lacht>